Så nu er vi i gang med at lave et lille stykke af en udgave af en tai chi form, som hedder shortformen. Det er selve shortformen er en øh, variation og en forkortelse af den lange yangstil, som Ting Man Ting var med til at øh, skabe. Og en af hans elever, Master Huang, hvor du er blevet præsenteret for nogle af løsteøvelserne, som han blandt andet har udformet og udviklet hen over årene. Øh, det er det hans version, du vil se her. Jeg har haft det her, og jeg er blevet undervist af flere forskellige af hans lærere inden for det system. Både nogen, der var der hos ham i hans yngre år, og også nogen, der var der tæt på øh, den periode af hans liv, hvor han nærmede sig øh, afslutningen. Det, der er væsentligt omkring det her formstykke, er, at alle bevægelser virkelig tager deres udgangspunkt i fødernes kontakt og løber op i en fuld integreret krop, som samtidig er så afspændt som muligt. Og når jeg siger fuldt øh, integreret, så betyder det altså, at jeg ikke strider med enden, men jeg har lang ryg, lang nakke. Jeg kipper ikke bækkenet ind under mig. Det her med at kippe bækkenet var noget, jeg selv blev undervist i af nogle lærere tidligere for mange, mange år siden, og også selv undervist i at kippe bækkenet ind her. Men det skal du ikke. Du skal droppe bækkenet, det vil sige have lang Rygsøj. Og det er en proces, der tager noget tid at komme derhen til. Men halen skal nærmest hænge afspændt ned. Så vi skal altså ikke kippe ind under os, det vil være helt stive, så vi ikke bevæger os her. Men blot have oplevelsen af at have forlængelse på rygsøjlen. Arme og være afspændt af ikke at være kollapst. Så der er stadig struktur i armen, når du laver bevægelserne, men du laver så lidt bevægelse som overhovedet. Muligt. Og alle bevægelser har deres udspring i fødernes kontakt og bliver styret fra hoften og kommer til udtryk i fingrene. Og det lille stykke, jeg laver her, det kommer til at... Det svarer til næsten den par, der er det, man kalder første del af den her form. Jeg starter med hele det sammen. Armen ned langs siden. Kroppen rettet ind, og så lodder jeg som muligt. Bevæger mig ned, flytter vægten ned over i højre ben, drejer venstre på en tophalle og glider ud eller træder ud. Drej væk på højre, drej væk på venstre og sidder ned. Skub op ned fra, armen bevæger sig fremad og opad, en af slet godt i håndleden. Sæde igen fra basen af, tilbage til udgangspunktet. Igen. Skub op. Drej venstre fod ind. Flyt vægten væk fra højre. Afstand mellem højre arm og krop. Sæde ned. Glide fra. Drop højre albu. Lidt op med højre hånd. Forestil dig, at du holder med bold der. Sæde ned i højre. Drej. Træd frem med venstre. Ind med siden til først. Drej højre fod ind, ned og have god kontakt til fødderne. Skub op nedefra. Sid ned i venstre. Drej rundt. Træd frem. Drej venstre fod med ind og ned. Skub op nedefra. Drej lidt mod højre. Sid tilbage. Stryge spogens hale. Det er den her sekvens. Frem. Ind i midten igen. Skål. Tilbage. Sænke skuldrene, drop albuerne og kom ind i position. Og skål. Sid væk fra armene. Håndfladen mod gulvet. Drej. Væg den over på højre. Drej mod højre. Drop højre albu. Drej tilbage igen, væk fra højre arm. Ind, balancer. Træd ud mod hjørne, drop venstre albu, rum. Og op i det, man kalder enkelt piskesvæl. Slip ned i venstre. Ind, træk foden ind, armen ind. Op og ud. 
Afspænd ned igennem kroppen. Base krop, skulder, arm, drej. Drej tilbage igen. Step ind. Sæt ned. Og op. Drej. Drej mod venstre. Højre albu lidt op. Ind med venstre fod. Og kom ud i den hvide træne. Køler vingerne. Ned med højre arm. Op med venstre. Drej. Drej tilbage igen. Træd ud. Og træd ind i positionen. Børste ned. Sæde ned i venstre. Drej. Kom over. Balancer. Sæde ned i højre. Op med arme. Nærmest som et forsat af en stol. Og ud i positionen, der hedder spil guitar. Drej. Drej tilbage. Og endnu en gang. Børste 